তোমরা যারা শুনছো আমাদের এই সোজা ট্রেনিং একাডেমি ভাইবার টিপ শেয়ার যে সাইফুল তোমার কাছে বড় বড় একটা প্রশ্ন যেহেতু এটা আমাদের ভাইবার प्रिपरेशनের বাইরে তুমি এই বরিশাল থেকে সোজা ট্রেনিং একাডেমিতে প্রথম কিভাবে খোঁজ পেয়ে আসলে একটু ক্যামেরার দিকে যদি তাকায় বলো थैंक यू স্যার আমি প্রথমে ইউটিউবে আপনার চ্যানেলে একটা ভিডিও দেখছি যে আমাদের সিনিয়র বড় ভাই নিরব তারপর অনেকেই ছিল যে এইখান থেকে তার সেনাবাহিনী অফিসার পদে তারপর সৈনিক পদে চান্স পাইছে আমার দেখে ভিডিওটা খুব ভালো লাগছে আর দ্বিতীয়ত আমার ছোটবেলা থেকে একটা আশা ছিল যে আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে যোগদান করার আর এইখানে রংপুরে সোলজার একাডেমিতে এই কি কি যোগ্যতা লাগে এবং শরীর প্রথমত ফিটনেস লাগে এই জায়গায় ফিটনেস শরীর ফিটনেস করানো হয় তারপর ভাইবের যে একটা অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় তারপরে রিটার্নে কি কি প্রশ্ন আসতে পারে এ বিষয়ে স্যার আমাদের ভালো গাইডেন্স দিচ্ছে আমি মনে করি যে কোনো লোক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যদি যোগদান করতে চায় তাহলে আমি মনে করি রংপুর সোলজার একাডেমি একাডেমিতে যদি আসে তাহলে তার অবশ্যই সে তার নিজ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে তাহলে এই প্রস্তুতিটা একজনের লক্ষ্য পূরণের জন্য সহায়তা ভূমিকা পালন করবে সাইফুল খুব ভালো একটা পরামর্শ দিয়েছে তোমাদের জন্য কারণ আমরা সামরিক বাহিনীতে সৈনিক হতে চাইলে আমাদেরকে প্রথম যে কাজটা করতে হবে আমাদের সঠিক পথে যোগ্য ব্যক্তির হাত ধরে এবং যোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে যদি আমরা আমাদের নিজে যে দক্ষতাগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা আগে থেকে অর্জন করতে পারি বা প্রস্তুতি ভালো হাতে নিতে পারি তাহলে আমার স্কিলটা ডেভেলপ হবে এই স্কিলটার কারণে তুমি যখন সেনাবাহিনীতে পরীক্ষা দিতে যাবো বা অন্যান্য বাহিনীতে পরীক্ষা দিতে যাবো তখন কিন্তু দেখা যাবে তুমি মেডিকেলে বাদ করছো না লিখিত পরীক্ষা বাদ করছো না ভাইবা পরীক্ষা বাদ করছো না কারণ তোমার একটা যদি প্রস্তুতি থাকে পরীক্ষা থাকে অবশ্যই এই প্রস্তুতি আর তোমার কনফিডেন্সটাকে হাই করবে বা কনফিডেন্সটাকে বাড়াবে সুতরাং সবাই সাইকেলের জন্য দোয়া করবো আমাদের জন্য দোয়া করবো যারা আস্তে আস্তে সোলজার ট্রেনিং একাডেমিতে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য অবশ্যই তোমরা আসতে পারো কারণ সাইফুল তো ওর নিজের মতামতই তোমাদেরকে পোষণ করলো তোমাদেরকে বললো আসল করে সাইফুল যেহেতু উপকৃত হচ্ছে বা হবে আগামীতে তোমরাও ইনশাল্লাহ একই পথে প্রতীক হতে পারবো সবাই ভালো থেকো ধন্যবাদ সবাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গল্প তো শুনছো শুনছো না ছোটবেলা থেকে আমরা সবাই বড় হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করে আমাদেরকে স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন তো যাই হোক আমি আজকে প্রথমে আসলে তোমার মুক্তিযুদ্ধের বিষয় দিয়ে আসলে শুরু করতে চাই ঠিক আছে তারপর তুমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সৈনিক পদে যাবা কি যাবা না সেটাও পরে প্রশ্ন আমি আসছি যাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় কয়েকটি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল স্যার এগারোটি সেক্টর এগারোটি সেক্টরে আচ্ছা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্ব অধিনায়ক কে ছিলেন জেনারেল এম এজি ওসমান জেনারেল এম এজি ওসমান গুড আর বাংলাদেশের তোমার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় যে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল তোমার যে জেলায় কোন জেলা বললো তোমার বরিশাল বরিশাল জেলা কত নম্বর সেক্টর সেক্টর আট নম্বর সেক্টর আট নম্বর সেক্টরে অবশ্যই একজন অধিনায়ক ছিলেন তাহলে বা প্রধান ছিলেন তো তার নাম কে জানবা জানো তুমি কে এম এম মঞ্জুর এম এ মঞ্জুর পাঁচজন ছিল দুইজন ছিল কে কে এম এ মঞ্জুর মেজর এম এ মঞ্জুর আর দ্বিতীয় নম্বর ছিল এম এ জয়নাল আবেদিন জয়নাল আবেদিন যাই হোক বাংলাদেশের জাতীয় মাছের নাম কি বাংলাদেশের জাতীয় কবির নাম কাজী নজরুল ইসলাম কাজী নজরুল ইসলাম ইসলাম আমি একজন সৎ মানুষ এটা ইংলিশে ট্রান্সলেট করতে পারবা আই এম এ অনেস্ট ম্যান আই এম অনেস্ট অনেস্ট ম্যান ম্যান গুড আমার বাবা একজন কৃষক এটা করো দেখে মাই ফাদার ইজ এ ফার্মার গুড ভেরি গুড পরিবারে কে কে আছেন তোমার স্যার আমার পরিবারে মা বাবা হুম আর ভাই আর আমি স্যার আচ্ছা তোমার বাবা কি করে স্যার বাবা একজন কৃষক কৃষক কাজ করে কি ধরনের কৃষি কাজ করে স্যার জমি চাষ করতে করে অন্য জমি অন্য জমি জি স্যার তুমি বড় না ছোট আমি স্যার ছোট স্যার ছোট তুমি বড় ভাই কি করে স্যার আমার বড় ভাই সেও কৃষি কাজ করে সেও কৃষি কাজ করে জি স্যার 